It is next to impossible for man to understand and will seem inexplicable, but this hint is imparted in order that man may realize the interdependence of the various systems. So, for man to understand and will seem inexplicable.
కాకపోతే ఇది అర్థం చేసుకుంటే ఇంకా అంత కొంత సూక్ష్మంగా ఉంటే మనకు బాగా అర్థం అవుతుంది ఈ విషయాలు సో మ్యాన్ సెంటర్ గా ఉండటం ఎలా ఎవాల్వ్ అవడం సో ఇది త్రీ కాన్షియస్నెస్ త్రీ ప్లేన్స్ అది మేనిఫెస్ట్ అవడం తర్వాత ఫోర్త్ డైమెన్షన్ గా మానవుడు రావడం ఇది ట్వెల్వ్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ గా చెప్పబడటం ఈ విషయం మనకి కాస్త బాగా మనం దాని గురించి ఒక్కొక్క స్టెప్ మనం ఇది ధ్యానం చేయాలండి అసలు కాన్షియస్నెస్ అవేక రావడం ఆ స్టెప్ అసలు ముందు ఒక ఐదు నిమిషాలు దాన్ని ఆ పాయింట్ ని మీరు మెయింటైన్ చేయండి తర్వాత త్రీ ప్లేన్స్ అన్నారు అదే నిన్న మనం చెప్తున్నాం హ్యాండ్ మ్యాన్ బ్రహ్మ అని అన్నారు సో ఏంటి త్రీ ప్లేన్స్ అనేటువంటిది కాసేపు ధ్యానం చేయండి తర్వాత ఫోర్త్ డైమెన్షన్ గా ఉన్నాడు అన్నారు ఏంటి ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అనేటువంటిది ఒక ఐదు నిమిషాలు ఏంటి కనెక్షన్ ధ్యానం చేయండి తర్వాత ట్వెల్వ్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అన్నారు ఏంటి ట్వెల్వ్ ప్లేన్స్ అనేటువంటిది మనం ఒకసారి ధ్యానం చేయాలి అప్పుడు ఈ విషయం మనకి కొంచెమైనా తెలిసే అవకాశం ఉంది కనుక ఇవన్నీ మనకి చెప్పడం వలన ఏజ్ ఉంటుందంటే మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటి విషయాలు మనకి అర్థమవడం వలన మనకి ఈ సృష్టి యొక్క రహస్యం అనేటువంటిది క్లియర్ గా మనకు తెలియబడుతుంది We will now proceed with our enumeration of the groups of people according to their characteristics. But it might be wise to deal with us a problem which may be in some minds and see if it is not capable of solution. Not capable of solution in the gap on their minds will have a problem and it will be able to go to the end of the day which I will be shown to you. Groups of egos will be considered to be a certain group. So, two problems come before the mind of the thoughtful students. Rundu, and the rundu are dhanga and the visual and the human chapa yet and the day, I explain yet the man chapa. Groups of egos were in chip, man ke explain yet the man. Yen it is groups of egos and the day, one concerns the position in connection with any particular planetary scheme of those vast groups of egos which are embodied by lives. సో ఎన్నో గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఈగోస్ అవన్నీ కూడా లైఫ్ అనేటువంటిది తీసుకోవడం సో ఈ ఈగోస్ అన్ని కూడా ఏదో ఒక రే అవుట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ రేస్ నుంచి అవి వ్యక్తమయ్యేటువంటి స్థితుల్లో ఈ ఈగోస్ అనేటువంటి రావడం ఇది ఒక టైప్ ది అదర్ డీల్స్ విత్ ద ఇఫెక్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద కమింగ్ ఇన్ ఆఫ్ ది ఈగోస్ ఆన్ ది మెంటల్ ప్లేన్ విచ్ ఆర్ నాట్ బ్యాడ్ ఈగోస్ బట్ ఆర్ పాసిబ్లీ వెరీ ఫుల్లీ డెవలప్ కొన్ని ఈగోస్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే కొందరు మానవులుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఫస్ట్ రేస్ ఫస్ట్ పాయింట్ కి చెప్పిన వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు కూడా ఈగోస్ గా వచ్చారు ఈ సెవెన్ రేస్ నుంచి దిగి వచ్చిన వాళ్ళు కొందరు మహానుభావులుగా ఉండి వాళ్ళు మెంటల్ ప్లేన్ లో కమ్యూనికేట్ అవుతూ మాత్రం ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఈగోస్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇలా రెండు రకాలుగా ఉన్నారు అయితే ది థాట్స్ మే బి క్లారిఫైడ్ సర్టెన్ స్టేట్మెంట్స్ బి ఆర్ మేడ్ రిలేటింగ్ టు ద మెంటల్ ప్లేన్ and which will serve as indication as to the direction in which the solution of these problems may be sought the solution of these problems so ipudu ee rendu gurinchi entante anaga konni vishayalu manam jagratha artham chesukovali ipudu so yent avi ante the mental plane is as hpb has pointed out the vastest of all the planes with which we are concerned సో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్లేన్స్ కన్నా మెంటల్ ప్లేన్ చాలా పెద్దది అన్ని ప్లేన్స్ కన్నా పెద్ద ప్లేన్ ఏదంటే మెంటల్ ప్లేన్ అక్కడ ఎంతో స్పేస్ ఉంది ఎంతో మంది అక్కడ అలా కాలం కనిపిస్తుంటారు ఇట్ ఈస్ ద కీ ప్లేన్ ఆఫ్ ది సోలార్ సిస్టమ్ మనకి సోలార్ సిస్టమ్ ఏర్పడటానికి కారణం మెంటల్ ప్లేన్ అక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఇదంతా మనం చెప్పుకున్నాం అందుకని ఇది సెక్కి అని చెప్పారు ఇట్ ఈస్ దైవోటల్ ప్లేస్ అపాన్ విచ్ ద గ్రేట్ వీల్ టర్న్ ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్లేన్ దీని మీద అపాన్ విచ్ ద గ్రేట్ వీల్ ది సృష్టి అనేటువంటిది ఒక వీల్ దాన్నే సప్తయుంజంతి రక్తం ఏక చక్రం ఏకో అశో 
వాటి సప్తనామా అని చెప్పి మనకి వస్తుంది సుధర్మ సూత్రంలో సప్తయుంజంది రథం ఏక చక్రం అంటే ఈ రథానికి ఒకటే చక్రం ఉంటాయి ఏంటి ఒకటే చక్రం రథానికి రెండు చక్రాలు ఉంటాయండి కదండి అంటే కాదండి సూర్యుడు వెళ్ళేటువంటి రథానికి ఒకటే చక్రం అండి అన్న దాన్ని ఇక్కడ ఏమన్నారు గ్రేట్ వీల్ అన్నారు దాన్ని గ్రేట్ వీల్ టర్మ్స్ ఏంటి వీల్ అంటే వీల్ ఎలా ఉంటుంది ఒకటి కేంద్రంగా ఉంటుంది దాని చుట్టూ పరిధి అనేటట్టు ఉంటుంది సో ఒకటే గ్రేట్ వీల్ ఒకటే ఉంది వీల్ ఇక్కడ అది సెంటర్గా ఉంటే దాని చుట్టూ ఎంతో మంది సూర్యుడు ఏర్పడ్డారు ప్రతి సూర్యుడు సూర్యుడు చుట్టూ ఇంకో కొంత గ్రహాలు ఏర్పడ్డాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఒక పెద్ద సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి అందు గురించి రథం ఏక చక్రం ఇదంతా కూడా ఒకటే చక్రం చుట్టూ ఇదంతా జరుగుతుంది అండి విషయం ఇప్పుడు మనం అంతా చెప్పుకుంటున్నాం ఇదంతా కూడా ఒకటే చక్రంగా చెప్పారు మనకు వేదాంత దీన్ని అంతా కూడా అందుకని దాన్ని ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఏమని చెప్పారు మనకి ఇక్కడ బుక్లు అంటే గ్రేట్ వీ సబ్బయం జంతి రథం ఏక చక్రం సో ఒకటే వీల్ తిరుగుతుంది సో ఆ వీల్ మనకి విత్ విచ్ అది ఇట్ ఈస్ ద కీ ప్లేన్ ఆన్ ది సోలార్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫైవ్ మోటల్ ప్లేన్ అపాన్ విచ్ ద గ్రేట్ వీల్ టర్ సో మెంటల్ ప్లేన్ లో ఈ వీల్ అనేటువంటిది ఉంది ఆ వీల్ లో నుంచి సూర్యుడు పుట్టుట అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద త్రీ లైన్స్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ ఫర్ దిస్ రీజన్ హిస్టారికల్ ఇట్ ద కౌన్సిల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ ది త్రీ డివినిటీస్ కౌన్సిల్ ఛాంబర్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ త్రీ ప్లేన్స్ కలుస్తాయి ఫిజికల్ ప్లేన్ యాక్చువల్ ప్లేన్ మెంటల్ ప్లేన్ ఈ మూడు కూడా కలిసి వర్తించేటువంటి మెంటల్ ప్లేన్ అది ఏమ అన్నారు ది కౌన్సిల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ ది త్రీ డివినిటీస్ అని అన్నారు ఆన్ దిస్ ప్లేస్ ద త్రీ పర్సన్స్ ఆఫ్ ది లోకల్ ట్రినిటీ మీట్ ఇన్ యునైటెడ్ వర్క్ సో వీడు ముగ్గురు కూడా మనం ఫిజికల్ గా ఏదైనా చేయాలనుకోండి ఈ చెయ్యి ఇటు కలపాలా ఇటు కలపాలా అనేటువంటిది మెంటల్ ప్లేన్ లో నిర్ణయం చేసుకుని ఇది వస్తుంది అప్పుడు ఇటు కలుపుతాం ఓకే అప్పుడు ఇటు కలుపు కానీ ఈ రకంగా ఈ త్రీ ప్లేన్స్ మీట్ అయి వర్క్ చేసేటువంటిది మెంటల్ ప్లేన్ ది నాన్ అంటే లోబై ట్రినిటీ మీట్ ఇన్ యునైటెడ్ వర్క్ అన్నమాట బిలో టూ పర్సన్స్ మే బి సీన్ అసోసియేటెడ్ దీంతో అసోసియేట్ అయి మిగిలిన టూ పర్సన్స్ ఉన్నారండి మిగిలిన టూ పర్సన్స్ అంటే యాక్చువల్ అండ్ ఫిజికల్ అవి ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ చేయలేదు వీటితో లింక్ అప్ ఉంటే అయినా పని చేయలేదు ఫిజికల్ అదర్థంగా వెళ్ళి పని చేస్తే కదా పని చేయలేదు వీళ్ళు మంచి నీళ్ళు తెచ్చుకోవాలనుకోండి ఫిజికల్ కి థాట్ అనేటువంటి అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఫారం ఏర్పడి అప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది భౌతికమైనటువంటి దేహానికి ఇస్తే అప్పుడు దేహం లేని నడవడం స్టార్ట్ చేస్తారు వాడు ఇస్తున్నాడు అంటున్నాడు కానీ వాడు వెళ్ళడానికి కారణం ఎక్కడ మొదలైంది మెంటల్ ప్లేన్ లో స్టార్ట్ అయ్యింది కనుక మెంటల్ ప్లేన్ యాక్చువల్ ప్లేన్ ఫిజికల్ ప్లేన్ ఈ మూడు కూడా లింక్ అవ్వకుండా ఉన్నది మెంటల్ ప్లేన్ లో Below two persons are being associated above another duality function. But only on this plane do the three make an atonement. Above another duality function. Then you can find a duality. That is why you are working. Vijnana is the only one. That is why you are working on duality. Intellect, Vijnana is the only one. సో ఈ రెండు ప్లేన్స్ పైన ఉన్నాయి మెంటల్ ప్లేన్ కి దాన్ని అన్నారంటే ఎబో ఎనదర్ డ్యూయాలిటీ లా మిన్స్ అని అన్నారు సో ఆ రెండు మెంటల్ ప్లేన్ తోటి కలిస్తే అప్పుడు అటోన్మెంట్ అన్నారు దాన్ని బట్ ఓన్లీ ఆన్ దిస్ ప్లేన్ టు ద త్రీ మేక్ అన్ అటోన్మెంట్ ఈ ప్లేన్ లో అటోన్మెంట్ అన్నట్టు జరుగుతుంది ఆల్ ద లో వే ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ఆర్ ఎక్స్‌ప్రెసింగ్ దెమ్సెల్స్ అబౌట్ దిస్ ప్లేన్ ఏ లోగా అయినా సరే వేరే స్కిల్స్ లో ఉన్నా అవన్నీ మెంటల్ బ్రెయిన్ లో ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది ఫిజికల్ బ్రెయిన్ లో ఎక్స్ప్రెస్ అయిన రోల్ని ఎక్స్ మాత్రమే మిగిలిన అన్ని మెంటల్ బ్రెయిన్స్ లో ఉన్నాయి దేర్ ఆర్ సర్టెన్ స్కిల్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ విచ్ ఫైండ్ देयर లోయెస్ట్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆన్ దిస్ ప్లేన్ కొన్ని ప్లానెట్స్ యొక్క లోయెస్ట్ మేనిఫెస్టేషన్ ఏంటంటే మెంటల్ బ్రెయిన్ అంతే అది ఇక్కడ దాకా రాదు ఫిజికల్ దాకా రాదు ఓన్లీ మెంటల్ బ్రెయిన్ దాకా వస్తాయి అంటే మీకు ఉదాహరణకి కొన్ని ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ అవి హైదరాబాద్ దాకా రావండి అవి ఒక బాంబే దాకా ఎక్కడ దాకా వచ్చి వెళ్ళిపోతాయి అలా ఎగ్జిస్ట్ 
medium of gaseous matter and their sphere of manifestation are simply composed of four cosmic ether and the cosmic gaseous. So, we in a gaseous state. And then the gaseous state law will exist, I will manifest, I will go there. But all the great lives of the solar system do possess bodies of other systemic mental matters. So, all the great lives of the solar system do possess bodies of our systemic mental matters. So, the great lives of the solar system. Mental matter no under under physical matter no under. Man, classical under the kadal under ni guda. Man, jagrabe sadhu ka. Mental matter no je apna under the kadal physical ka man vedu ka under baat karna hai. Divish. Ado vyada vyada lower sasuti na jee open o kujan ta bosi de sare ka. Ano karna hai. Yeh under trivani sanga mo ano. Trivani sanga under man vyada vyada lower ikra kujan je sare under. I don't know. 
అంటే సమాచారం ఇంక అందడము ఇలాంటివి జరుగుతాయి అంటే ఎలా జరిగింది ఇది అంటే మన మెంటల్ మ్యాటర్లో ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయినటువంటిది వెళ్ళి వాళ్ళ మెంటల్ మ్యాటర్ తగిలింది ఎలా అయితే ఫోన్లోంచి వచ్చినటువంటి మాట మన చుట్టూగా ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అది రిసీవ్ చేసుకుని కరెక్ట్ గా అదే వేవ్ ఫామ్ ప్రొడ్యూస్ చేసి అక్కడ రిసీవర్ ఫోన్ కి ఇదే వేవ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పటికి మనం ఏది మాట్లాడమో అది వాడికి వెళుతోంది కదండి అలాగే మన మెంటల్ మ్యాటర్ లో కూడా మనం ఏది ఆలోచిస్తామో అదే విధమైనటువంటి వేవ్ ఫామ్ మనం ఎవరి గురించి ఆలోచించామో వాడికి వెళుతుంది పామును చూసేటప్పుడు ఈ పాము నన్ను చంపేస్తుందేమో అనేటువంటి ఇంపల్స్ మనకి జనరేట్ అయ్యి మెంటల్ మ్యాటర్ అది అదే వైబ్రేషన్ వెళ్ళి పాముకు తగ్గుతుంది వీడు నన్ను చంపేస్తాడేమో అన్నట్టు అప్పుడు అది ముందు మనకి కాటేద్దాం అని చెప్తుంది మనం దాని ముందు చంపేస్తాం అని అంటే సో ఈ సృష్టిలో ఈ మెంటల్ మ్యాటర్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అవ్వగలగటం అనేటువంటిది ఒక చక్క అది సైన్స్ దాన్ని చక్కగా వాడుకోవచ్చు మనం ఫ్రీ అది ఫ్రీ ఇన్ కమింగ్ అండ్ ఫ్రీ అవుట్ గోయింగ్ దాన్ని ఏమన్నారు అంటే దాన్ని తెలియపతి అని మనకి చెప్తారు అని చెప్పి చెప్తారు కనుక ఫోర్ కాస్మిక్ ఈథర్స్ అన్నారు దాన్ని కాస్మిక్ గ్యాస్ అన్న ఆ ప్లేన్స్ లో ఈ ప్లానెట్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంటాయి సో అందుకు నుంచి మనం ఎంత మనది భౌతికంగా ఉంది కాబట్టి జూపిటర్ కూడా భౌతికంగా ఉందేమో అని చెప్పి చూస్తా ఉంటే జూపిటర్ మీద మనం పోలేం ఎందుకంటే అది ఉన్న ప్లేన్ వేరు మనం ఎర్త్ ఉన్నటువంటి ప్లేన్ వేరు ఇంకొక ప్లానెట్ చూసి అది కూడా ఇలానే ఉందేమో అని మనం అనుకుంటే మనం కరెక్ట్ కాదు స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా సెకండ్ క్లాస్ మన పిల్లలు సెకండ్ క్లాస్ అనుకుంటే అందరు సెకండ్ క్లాస్ అని అనుకుంటే ఎంత తప్పు అలాగే సూర్యుడు చూడు ప్రతి తీరుతున్న ప్రతి గ్రహము కూడా అదే ఫిజికల్ ప్లేన్ లో మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అని థింక్ చేయడం కూడా అంతే తప్పు కనుక ఎర్త్ అనేటువంటి ఫిజికల్ ప్లేన్ లో మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది మిగిలిన ప్లేన్స్ మేనిఫెస్ట్ అవుతున్నటువంటి ప్లేన్స్ వేరు సో వాటి యొక్క ప్లేన్స్ వేరు కాబట్టి వాటి నుంచి అందేటువంటి వైబ్రేషన్స్ వేరు వాటి నుంచి అందుతూ ఉన్నటువంటి రేస్ వేరు అంతేకాకుండా ఆ ప్లానెట్స్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆ విషయాలు కూడా మన ఎర్త్ లాగే ఉంటాయని ఆలోచించలేదుబిలిటీషన్ సో ఈ విషయం మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఆల్ ద గ్రేట్ లైఫ్ ఆఫ్ ది సోలార్ సిస్టమ్ టూ ప్రొసెసెస్ బాడీస్ ఆఫ్ అవర్ సిస్టమిక్ మెంటల్ మ్యాటర్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఆన్ దట్ ప్లేన్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ ఎంటిటీస్ బికమ్స్ ఏ పాసిబిలిటీ సో ఇన్ని ప్లేన్స్ లోనూ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ ఎంటిటీస్ బికమ్స్ ఏ పాసిబిలిటీ సో వాటి ప్లేన్స్ కి సంబంధించినటువంటిది నువ్వు మాట్లాడేసుకోవచ్చు మనం అక్కడే ఉండే ఆ ప్లేన్స్ లో దీన్ని చక్కగా మనం అంటే ఈ ప్లేన్స్ లో మనం మాట్లాడుకోవడం అనేటువంటిది కూడా మనం నేర్చుకోవాలి చాలా బాగుంటుంది దీన్ని దీనికి చిహ్నంగా మనకి కొన్ని మనకి భాగవతంలో ఒక ఫ్రంట్ పార్ట్ అంతా కూడా ఈ ప్లేన్స్ కి సంబంధించినటువంటి కథలు అన్ని కూడా భౌతికంగా జరిగినటువంటి కథలు కాదు మెంటల్ మ్యాటర్ లో జరిగినటువంటి కథలు మెంటల్ మ్యాటర్ లో వచ్చినటువంటి అవతారాలు మనకు కొన్ని ఉన్నాయి మనకు ఆ విధంగా ఉంటుంది దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అక్కల్ రియలైజేషన్ ఇది మనం బాగా రియలైజ్ అవ్వాలి అండ్ ద ట్రూ గ్రౌండ్ ఫర్ ద అటోన్మెంట్ సో అటోన్మెంట్ మనం పది మంది ఉన్నాం మనం పది మంది అటోన్మెంట్ అవ్వాల్సింది ఎక్కడ అంటే మెంటల్ మ్యాటర్ ఫిజికల్ గా నా టేస్ట్ వేరు ఉండొచ్చు మీ టేస్ట్ వేరు ఉండొచ్చు నేను వైట్ చొక్క వేసుకోవచ్చు మీరు ఎర్ర చొక్క వేసుకోవచ్చు అది తప్పు లేదు కానీ మెంటల్ మ్యాటర్ లో మనం ఇద్దరి మధ్యలోనూ విభేదాలు ఉండవు అది చాలా మ్యాటర్ ఆఫ్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ది మెంటల్ ప్లేన్ ఎంటర్ ఇంటర్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది వెహికల్స్ ఫర్ ఆల్ ప్లేన్స్ ఫర్ ఆల్ ప్లేన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ఫర్ ఆల్ దీస్ గ్రేటర్ ఎగ్జిస్టెన్సెస్ so matter of the abstract levels so five stage lo unnadu mole prakruti akkad unnadu matter of the mental plane enters into the composition of the vehicles for all for all these greater existences and through the medium of this energetic substance each can get and therefore with with each no matter what their individual goal of attainment may be సో ఇండివిజువల్ గోల్ ఆఫ్ అటైన్మెంట్ ఏది ఎట్లా ఉన్నా కూడా 
వీళ్ళందరికీ కూడా అంతే పడినటువంటి మెంటల్ మ్యాటర్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోబడింది అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ లెవెల్స్ నుంచి అంతేపడింది సో ఆ దాని నుంచి తీసుకున్నటువంటిది ఎంటర్ ఇంటర్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది వెహికల్స్ ఫర్ ఆల్ దిస్ గ్రేట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ సో తీసుకున్నటువంటి సోర్స్ ఒకటే కానీ ఉంచబడినటువంటి పాత్ర లేదు నీళ్ళు నదిలోంచి నీళ్ళు అందరం తెచ్చుకున్నాం ఒకటి కొండలో తెచ్చుకున్నారు ఒకటి ప్లాస్టిక్ బిందులో తెచ్చుకున్నారు ఒకటి స్టీల్ బిందులో తెచ్చుకున్నారు ఒకటి రాగి బిందులో తెచ్చుకున్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే ఒకళ్ళు ఇత్తడి బిందులో తెచ్చుకున్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే వెండి బిందులో ఒకళ్ళు బంగారు బిందులో తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి అన్ని నీళ్లు ఒక వారం రోజులు అలానే ఉంచితే ఒకటే రకంగా ఉంటాయా ఒకటే టేస్ట్ ఇస్తాయా ఇంకో అది ఎట్లాగో తీసుకున్నటువంటి మెంటల్ మ్యాటర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లెవెల్స్ నుంచి తీసుకున్న వాడినటువంటి వెహికల్ తేడా కాబట్టి దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ తేడాగా వస్తాయి అంటున్నారు అంటే కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది వెహికల్స్ ఫర్ ఆల్ దిస్ గ్రేటర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ టు ద మీడియం ఆఫ్ దిస్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఈచ్ కెన్ గెట్ ఎన్ ర్యాప్ విత్ ఈచ్ నో మ్యాటర్ వాట్ దేర్ ఇండివిజువల్ గోల్ ఆఫ్ ఎన్ మేబీ ద యూనిట్ దేర్ ఫోర్ ఇన్ దేర్ బాడీస్ కెన్ ఈక్వల్లీ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ ఆల్ అదర్ ఈగోస్ సో సోర్స్ ఒకటే కాబట్టి వీళ్ళు అదర్ ఈగోస్ తోటి కూడా వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు రిలేషన్ అండ్ గ్రూప్స్ వన్స్ దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది మెంటల్ ప్లేన్ అండ్ నో ద వ్యారింగ్ గ్రూప్ కీస్ ద గ్రూప్ టోన్స్ అండ్ కలర్స్ సో ఇది ఎప్పుడైతే వీడు ఇండివిజువల్ అయితే అండ్ ర్యాపో విత్ ఈచ్ అది అన్నటువంటి డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండడం అంటే వేరే బాడీ తోటి వేరే వాళ్ళ తోటి అటోన్మెంట్ అన్నటువంటి చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క స్టేజ్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ లో ఉంటారు ఉంటున్నప్పుడు ద యూనిట్స్ దేర్ ఫోర్ ఇన్ దేర్ బాడీస్ కెన్ ఈక్వల్లీ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ ఆల్ అదర్ ఈగోస్ అండ్ గ్రూప్స్ వన్స్ దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ ది కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది మెంటల్ ప్లేయర్ అండ్ నో ద వ్యారింగ్ గ్రూప్ కీస్ ద గ్రూప్ టోన్స్ అండ్ కలర్స్ సో వీడు మెంటల్ ప్లేన్ కాన్షియస్నెస్ అన్నట్టు మెంటల్ ప్లేన్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు వీడు వాడి యొక్క ఇద్దరుల యొక్క గ్రూప్ టోన్స్ గ్రూప్ కలర్స్ అన్నట్టు తేడా ఉంటాయి కానీ ఇట్ విల్ కాన్సిక్వెంట్లీ బి ఎవర్ అండ్ టు దాట్ కేర్ఫుల్ స్టూడెంట్ దాట్ ఇన్ దిస్ అట్లైస్ ద ట్రూ రిలేషన్షిప్ విడి ద వేరియస్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఈగోస్ నో మ్యాటర్ వాట్ డిగ్రీ అటు వన్ ఈషా వీడు ఎట్లా ఉంటాడ we are parent to the careful student that in this fact lies the true relationship between the various groups of egos various groups of egos tote oka chakkati relation anadu untundi enduku untundi vidiki because vidi oka mental matter kuda ade plane nunchi vaadi di mental matter ye plane nunchi ade tayara ayi vachindo ade bindulo ni neelu veeriku kuda ani vidi telusu vaadi teliyadu ante వాడికి అది వేరే అనుకుంటున్నాడు వీడికి వేరే అనుకుంటున్నాడు కానీ సోర్స్ ఒక్కటే అనేటువంటి విషయం వీడికి తెలుసు దాన్ని ఏమని చెప్పారంట మనకి దేర్ ఇండివిజువల్ గోల్ ఆఫ్ అటైన్మెంట్ మేబి నో మ్యాటర్ వాట్ దేర్ ఇండివిజువల్ గ్రో గోల్ ఆఫ్ అటైన్మెంట్ మేబి ఇండివిజువల్ గోల్ ఆఫ్ అటైన్మెంట్ అంటే మనది వాడిది తేడా ఉండవచ్చు జీవితం యొక్క అప్రోచ్ మనది వాడిది తేడా ఉండవచ్చు మన అప్రోచ్ ఏమని ఉండవచ్చు చక్కగా మనం ఇంత ప్రేర్ చేసుకుంటాం తిరుమలలో చక్కగా వీలైనన్ని రోజులు కలుపుదాం మన ఒక అప్రోచ్ అలా ఉండవచ్చు వాడి అప్రోచ్ ఎలా ఉండవచ్చు ఇంకొక రకంగా ఉండవచ్చు ఏదో వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ అవుతున్నాయి అవి మాత్రం మనం ఆ ఇరవై రోజులు మనం ఆ మ్యాచ్ లోనే మన యొక్క దృష్టి ఉండాలి వేరేది ఉండకూడదు అని వాడి దృష్టి ఉండవచ్చు మనకి దసరా సెలవులు వస్తున్నాయి చక్కగా ఆ పది రోజులు చక్కగా కనకదుర్గ అమ్మవారి దగ్గర ఆ సాన్నిధ్యంలో మనం గడపగలిగితే చాలా బాగుంటుంది కనుక విజయవాడలో తొమ్మిది రోజులు మన అమ్మవారి దర్శనానికి ఆమె వెళ్ళగలమా ఇలా మన అప్రోచ్ ఉండవచ్చు ఎవడి అప్రోచ్ ఎలా ఉన్నా వాడితో అటోన్మెంట్ అవ్వగలిగేటువంటి స్థితిలో మనం ఉన్నారు అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ద ట్రూ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వేరియస్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఈగోస్ నో మ్యాటర్ వాట్ డిగ్రీ అటువంటి విషయం ఆర్ వాట్ రే అండ్ ఇన్ విచ్ స్కిల్ దే మే బీ ద బేసిక్ ట్రూత్ హ్యాస్ ఇన్వాల్వ్ మే బీ బెటర్ గ్రాస్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ అక్కడ ఫేసెస్ ఆఫ్ స్టడీ సో బేసిక్ ట్రూత్ అనేటువంటిది మనం జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ఇది చెప్తారు విత్ ఇన్ ద హాల్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అంటే ఫస్ట్ రో ఆఫ్ పెటల్స్ యొక్క మెచ్చుకునేటువంటి స్థితి హాల్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ హాల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ హాల్ ఆఫ్ వెల్సా 
ఇది త్రీ హాల్స్ గా చెప్పారు త్రీ రోస్ ఆఫ్ పెటల్స్ అన్ఫోల్డ్ అవ్వబడటం అనేటువంటి విషయాన్ని సో ఇప్పుడు హాల్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేటువంటి విషయం చెప్తున్నారు దాన్ని ఏమన్నారంటే కామ మనస్సు హాల్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉన్నటువంటి వాడికి కామ మనస్సు ఎక్కువగా వాడిని రూల్ చేస్తుంటుంది the man went down by which by much misplaced desire ikkada desire edu undalo telidi babu misplaced desire annaru dan todu vidhi garvane pratidhi kone edu anipistundi dan annarante misplaced desire edu chusina idu manaku kavalemo anipistundi that means misplaced desire adantha chuste kavala anipinchina anedu kaadu manaki need undi ikkada annatadu manaku telisu manadi onduta annatadu vishayam adi correct gaani ఇప్పుడు అమ్ముతున్నాడు కాబట్టి దాన్ని మనం నీడ్ గా మనం ఆలోచించడం అనేటువంటి తప్పు కనుక నీడ్ అనేటువంటిది మనకు ఉంది ఏదో ఇంట్లో పలానా పని మనం ఏదో కష్టమే చేసుకుంటాం ఏదో కొత్త మిషన్ వచ్చిందంటే ఇది దీని ద్వారా చేసుకుంటే మీకు ఇల్లు క్లీన్ అయిపోవడం చాలా ఈజీ అని వాడు చూపించాడు అదే మనకు యూజ్ గా ఉండవచ్చు అది వేరు మనకి ఉదాహరణకి మన ఇంటికి సరిపోయే మన ఇంట్లో అసలు దుమ్ము పడదు అనుకోండి వాడు అమ్ముతున్నాడు కాబట్టి ఆ మిషన్ తెచ్చి నేను ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను రేపు పొద్దున ఎప్పుడైనా దుమ్ము పడితే అప్పుడు వాడతాను నీ ఇంటి అసలు దుమ్మే కాదు అప్పుడు నీకు ఎందుకు ఆ మిషన్ కనుక ఏది అవసరమో అది మనకి తట్టు అన్నటువంటి మెయిన్ కానీ డిజైర్ ఆస్పెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాడికి ఏంటంటే ఎదుటి వాడు ఏది అమ్ముతున్నాడో అది తనకి కావాలి అన్నటువంటిది అనిపిస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ హిస్ హార్ట్స్ అటెన్షన్ ఈ ప్లేస్ నుంచి సీక్స్ ఫర్ ది హార్ట్ హార్ట్ ఉండేటువంటి స్థితికి వెళ్తారు హార్ట్ ఉండేటువంటి స్థితికి అటెన్షన్ విత్ ఇన్ ద మర్కీ హాల్స్ ఆఫ్ డెన్సెస్ మాయా సో మాయా అనేటువంటిది వర్తించేటువంటి ప్రదేశంలో వీడు ఎక్కువగా ఇరుక్కుపోయి ఉంటాడు ఫైండ్స్ ఇట్ దేర్ బట్ డైస్ గార్నరింగ్ ఆల్ ది లాంగ్ ఫర్ ఫ్రూట్స్ ద సర్పెంట్ స్టింగ్స్ హిమ్ అండ్ ద జాయ్ డిజైర్ సీస్ from out of his grasp all seeking thus the selfish fruits of karma must each despise each other hence strife and greed ill will and hatred so in planes lo vartinchatundi vaadlo instinctual behavior ekkuga untundi ill nature ga untadu vaadi oka kaama manasu ekkuga vartistuntundi hatred untundi death anedi untundi retribution karmic invocation anedi untundi and the thunderbolt of vengeance characterizes this hall thunderbolt of vengeance kasi baga ilandi ekkuga hall of ignorance lo telidi baba vaadiki adare aa place lo ekkuga vartistaru next hall of learning anna hall of learning lo intellect rules and seeks to guide desire of a higher kind desire of a higher kind meeriki desire ikkada ela vartistundi higher kind vere పైన ఉన్నటువంటి స్థితి మనకు అందాలి రూడికి కలిగినటువంటి స్థితి ప్రహ్లాదు కోరినటువంటిది అలా హయ్యర్ కైండ్ వాడు కోరేవాడు నాకు కష్టాలు తప్పితే బాగుంది కోరాడు ఆయన అది ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ మనస్ అండ్ ఇట్స్ యూస్ సో మనస్సుని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని దాన్ని చక్కగా వాడుకోవడానికి చెయ్యాలి మనం అంటే మనకి ఎన్నో విషయాలు ఇచ్చిన వాటి మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం అని చెప్పి మహాన్ బౌద్ధి గ్రంథాలు ఇవన్నీ రచించి ఇచ్చారు మనకి సప్లాన్స్ ద లోవర్ కార్మిక్ అర్చ్ మ్యాన్ వేస్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ ఇన్ ద డిలైట్ హాల్స్ ఆఫ్ ఇంటలెక్షన్ సీక్స్ ఫర్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హాల్ ఆఫ్ ఇంటలెక్షన్ సీక్స్ ఫర్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దేనికి అంటే హాల్ ఆఫ్ ఇక్కడ Hall of Intellection seeks for the fruit of knowledge. We are going to do this day and get a jnana. We are going to do it. He finds it, but to realize that knowledge is not all. But the ultimate vision is that the jnana is not all. And the vision is that the driving license is not all. 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 అంత మాత్రం సరిపోదండి అన్నారు అదేంటండి కావాల్సింది ఇదే కదా రోడ్డు మీద ఎడమ పక్క వెళ్ళాలి బండి నడపడానికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకన్నా ఇంక కావాల్సింది ఏంటండి అంటే నడపవలసింది ఎడమ పక్కే ఉండవలసింది డ్రైవింగ్ లైసెన్సే కానీ మూడోది ఇంకొకటి ఉంది అప్లి
అప్లికబిలిటీ అనేటువంటి అప్లికబిలిటీ మనలో ఎలా ఉంది అనేటువంటి చూస్తారు మనకు అప్లికబిలిటీ రైట్ గా ఉన్నటువంటి వాడు మాత్రమే దీనిలో ముందుకు వెళ్ళగలడు he finds it but to realize that knowledge is not all he dies upon the open field of knowledge vada gnani ga undi pen he cry beat on his dying ears know that know that knowledge enti greater the wish ante no air vaadu great knowledge anedattu em chestundante bus ticket konukoni bus anedattu nenu తిరుమలకి తీసుకెళ్తుంది కొండ కింద బస్ ఎక్కితే కొండ మీద తీసుకెళ్తుంది అంతే బస్సే దైవం కాదు దైవం నాకు దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికి బస్ అనేటువంటిది ఒక ఉపాధి ఆ ఉపాధిని పట్టుకుని మనం దైవాన్ని చేరడం అనేటువంటిది కరెక్ట్ కానీ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది పట్టుకుని నోయర్ గా ఉన్నటువంటి వాడిని చేరాలి అదే నాలెడ్జ్ ఉంది కదా ఇంకా వాడు దొరికిపోయినట్టే అని అనుకుంటే పోల్తాడు he dies upon the open field of knowledge knowledge undochu vedam raavachu bhagavad gita raavachu bhagavatamlo ekkada em cheparo cheppeyagalagochu kaani applicability unda vaallallo applicability chudandi edithi vaadu vachi meer cheppedi tappa annaru anukondi nanna chepu antane naaku avuna nenu cheppedi tappa aithe nee degara nenu vini nerchukuntanu sir naaku cheppandi ani cheppi nenu vinayanga undu vaadu degara nenu nerchukogalite appudu manake అప్లికబిలిటీ ఉంది అని అర్థం ఆ మీకేం తెలుసు నాకు తెలిసినంత మీకు తెలుసా అని అలా అందిస్తాం అనుకోండి లోపల నుంచి అంటే వీటికి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా ఇన్నాడి నుంచి వీడు చెప్పుకుంటున్నా వీటిలో అప్లికబిలిటీ లేదు అలాంటప్పుడు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా నిరుపయోగమే అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు డైస్ అంటే అది ఇప్పుడు డైంగ్ ఇయర్స్ అది సో వన్ హూ సీక్స్ ఇట్స్ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ షార్ట్ సీకింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ షార్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్ షార్ట్ అన్నట్టు స్థితిలోకి వెళ్ళాలి వన్ హూ సీక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాట్ ది షార్ట్ పొందుటా కాదు పొందు పొందుచున్నటువంటి వాడు ఎవడో వాడు ఉండేటువంటి స్థితిలో మనం ఉండగలుగుతుంటారు లోపల జీవుడుగా ఆత్మగా ఉన్నటువంటి వాడిని చేరాలి ఆ చేరడానికి నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది మనం ఉపాధిగా మనం వాడుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇస్ విత్ ఇన్ ద హాల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ the spirit rules the one within the lesser ones assumes supreme control that is not known within these halls ee sthitilo unnatundi death ante entadi end of things ane entadi em undadi srishtilo end of things em undi cheppandi ane entadi deniki end ledhu srishtike end ledhu meer end of things antaru enti asalu kanipovuta ane entadi deniki ledhu kadandi ikkada chanipovadam ane entadi దాని యొక్క ఆకారం మారుతుంది దాని యొక్క వ్యక్తం అయ్యేటువంటి స్థితి మారుతుంది కానీ దెర్ ఈస్ నో డెత్ ఇన్ దిస్ క్రియేషన్ ఈవెన్ క్రియేషన్ హ్యాస్ నో డెత్ అంటాడు క్రియేషన్ ఇస్ అది వస్తుంది మళ్ళా వెళ్ళిపోయి మళ్ళా బయటకు వస్తూనే ఉంది కదా క్రియేషన్ అనేటువంటిది దాన్ని ఈ రోజు వచ్చింది ఈ రోజు చనిపోయింది అని అంటాం పగలు రాత్రి రాత్రి అయితే మళ్ళా రేపు పగల వస్తూనే ఉంది కదండి ఇది ఎట్లాగో సృష్టి అనేటువంటిది వస్తుంది పోతుంది వస్తుంది పోతుంది అదే అంతే జీవుడు అనేవాడు పుడుతున్నాడు పోతున్నాడు పుడుతున్నాడు పోతున్నాడు అంతే మీద దెర్ ఇస్ నాట్ డెత్ అన్నటువంటి స్థితి నా పని చేస్తున్నాడు ఆ ప్లేన్ లో ఉంటాడు వాడిని ఏమన్నాడు హాల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అన్నవాడు డెత్ ఈస్ నాట్ మోన్ విత్ ఇన్ దీస్ హాల్స్ ఫర్ ఇట్స్ టూ గ్రేట్ గేట్స్ ఆర్ పాస్ టూ గ్రేట్ గేట్స్ ఉంటాయి ఏంటి టూ గ్రేట్ గేట్స్ అంటే ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఇంకోటి సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఈ రెండు గేట్స్ హ్యాస్ పాస్ వాడు ఈ రెండింటిలో వాడు చిక్కుకోడు బాడీ ఇస్తే బాడీతో ఎంతవరకు పని చేయాలి అంతవరకు చేసుకుంటాడు తర్వాత బాడీ అలా వదిలేసుకుంటాడు సబ్జెక్ట్ ఫ్రెండ్ లో పని చేయమంటే సబ్జెక్ట్ ఫ్రెండ్ లో పని దేని లేకపోతే ఇంకో రకంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఇలా ఉన్నటువంటి వాడు పనికిరాడు అలా బిజ్డమ్ లో ఉన్నటువంటి వాడు దేహంలో ఉన్నప్పుడు ఒకటే రకంగా మాట్లాడతాడు దేహంలో లేనప్పుడు కూడా ఒకటే రకంగా ఉంటాడు ద నో ఇయర్స్ సి దెమ్ సెల్స్ వన్ దే రికగ్నైజ్ 
field where knowledge goes as grammar dissonance and differentiation knowledge they know as method and instrument of purpose it lies with all and just a jar of mutual recognition in this whole union of each with each blending of one and all and unity of action bone and skill marks every high endeavor so if these words are pondered on it will be realized that true union exists in the realization of the greater life ever includes the less so ee rakamga manam jagratha artham cheskunnunte it will be realized that true union exists in the realization true union exists in the realization that the greater life ever includes the less so greater life anedatu the lesser man vaadu lo observe chesko chinna vaadu ela tappu chesko vaalle idhe yenta veedu pedda vaadu veedu vaani kalukunde vaa macha vaadu pogare vaani vaadu adar kalavadani maatavade edukundane untadu aa intlo untadu eppudu nannu chusina ila taladinchukoni edipothadu adaru maatlaadane maatlaadu aa intlo edukundane untadu ani illa chalu acha nu pedda vaadu vaadu chinna vaadu ela pravartinchu undavachu nu vaani kalukunde greater life ever includes the lesser and that each expansion of consciousness brings man closer to this realized oneness expansion of consciousness anadandi manlo chakka jarugutunnade oneness anadandi sthiti manlo baaga vyaktanga vastundi therefore if one might venture to express an abstraction and a state of consciousness in terms of time space and through the limitation of language so if one might venture to express an abstraction and a state of consciousness in terms of time and space so the time of space lo and through the limitation of language it might be stated that on egoic levels or on the three higher subplanes of the mental plane there exists a channel of communication so the channel of communication undandi oka time oka space ante okate time and space lo mental plane lo gaani daniki paina undandi three planes daniki anna paina three planes anna mental plane paina three planes ante buddhik nirvanik para nirvanik ఆ పర నిర్వాణిక ప్లేన్ లోను ప్లస్ మెంటల్ ప్లేన్ లోను కమ్యూనికేషన్స్ అనేటువంటి పాసిబుల్ ఇది హయ్యర్ సైన్స్ దాన్ని ఏమన్నారంటే దాన్నే టెలిపతి అని అన్నారు ఆ వైబ్రేషన్ అండ్ వన్నెస్ ఆ ఫ్రెండ్ ఎవర్ బిట్వీన్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ ది ప్లానెటరీ స్కీమ్స్ విత్ ఇన్ ద సోలార్ రింగ్ పాస్ నాట్ హియర్ అండ్ హియర్ ఎలో becomes possible the establishing of egoic relationships and the transmission of thought substance transmission of thought substance nallo ye thought aitundo adi varilo unnatundi ki avvella a thought dane telivadi anantha so it exists between units and egoic groups units ki no egoic groups lo unnatundi valaki elthu ante oka noka thought anetundi ఒక ఈగో ఇక్కడ గ్రూప్ కి వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు పరమ గురువు సెవెంత్ రేక్ సంబంధించినటువంటి ఈగో ఇక్కడ గ్రూప్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక థాట్ అనేటువంటిది రిలీజ్ చేస్తారు రిలీజ్ చేసేటప్పటికి ఆ సెవెంత్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఈగో అది సెవెంత్ రే ఈగో ఇక్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ థాట్ అనేటువంటిది దొరుకుతుంది వచ్చినటువంటి థాట్ అదే విషయం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా దానికి సంబంధించినటువంటి విధంగా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవడం అనేటువంటిది ఉంటుంది groups and other groups of a group ki ingo group ki greater groups with still greater or with lesser groups so inka pain unna rendu vallu thodi vela thodi ila so okalu thodi okalu phone sambandham le kuda phone chestuntaru and mental plane lo adi manam baaga abhyasam cheyalam ante manam kadamostunna dhyanam chestunnam ayindi bond dhyanam jarigindi manam చక్కగా ఇది ఇది చాలా చిన్న విషయం ఫోన్ చేసి అలో అనడం ఎలాగో మెంటల్ ప్లేన్ లో మనం ఒకటి సంకల్పం అనేటువంటిది అనుకుని 
అది మనం ఎవరి గురించి అనుకుంటున్నాం వాడికి తెలియబడుతా అనేటువంటిది చాలా ఈజీగా తెలియదు మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూసుకోవచ్చు ఈగోస్ ఇన్ వన్ ప్లానెటరీ స్కీమ్ విత్ దోస్ ఇన్ అనదర్ అంటే ఒక ప్లానెటరీ స్కీమ్ కి ఇంకొక ప్లానెటరీ స్కీమ్ కి ఈగో ఇంకి ఒక థాట్ అనేటువంటిది వీళ్ళ ద్వారా ఇలా పెడుతుంది ది ఆహ్ హి ద గ్రేటర్ బిల్డర్స్ అన్నారు వీళ్ళు ఏంటి వీళ్ళు గ్రేటర్ బిల్డర్స్ అంటే హూ ఆర్ ది లార్డ్స్ వర్కింగ్ అవుట్ ద విల్ ఆఫ్ ది సోలార్ లోగోస్ సోలార్ లోగోస్ ఒక విల్ ఆస్పెక్ట్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళని గ్రేటర్ బిల్డర్స్ అన్నారు మెయిన్లీ యూజ్ టూ ప్లేన్స్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ఈచ్ అదర్ వాళ్ళు టూ ప్లేన్స్ వాడుతున్నారు ఈ కమ్యూనికేషన్ కి ఎవరు వీళ్ళు అంటే గ్రేటర్ బిల్డర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళనే లార్డ్స్ వర్కింగ్ అవుట్ ద విల్ ఆఫ్ ది సోలార్ లోగోస్ అన్నారు వీళ్ళు సోలార్ లోగోస్ యొక్క విల్ ఆస్పెక్ట్ లో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు విత్ ఈచ్ దే అండ్ విత్ దేర్ కోహార్ట్స్ అన్నారు వీళ్ళు ఫస్ట్ ద సెకండ్ ప్లేన్ వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉంటారు వీళ్ళు గ్రేటర్ బిల్డర్స్ సెకండ్ ప్లేన్ లో ఉంటున్నారు దే కమ్యూనికేట్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఏ స్పిరిచువల్ మీడియం ఇన్కాంప్రహెన్సిబుల్ టు మ్యాన్ అట్ ప్రెసెంట్ వాళ్ళు ఒక స్పిరిచువల్ మీడియం అనేటువంటిది ఒకటి పెట్టుకున్నారు ఆ ప్లేన్ లో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు సెకండ్ ద మెంటల్ ప్లేన్ వేర్ దే కమ్యూనికేట్ విత్ ఆన్ లెస్సర్ లెస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ మెంటల్ టెలికతి సో లెస్సర్ లైఫ్స్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళతోటి మెంటల్ ప్లేన్ తోటి లింక్ అప్ ఉన్నారు టూ ప్లేన్స్ లో కమ్యూనికేషన్స్ అనేటువంటి జరుగుతున్నాయి ఒకటి సెకండ్ ప్లేన్ ఇంకొకటి ఫిఫ్త్ ప్లేన్ సో వీటి గురించి మనం ఫర్దర్ గా రేపు చదువుకుందాం అని కొంచెం ఇది ఇక్కడ కాబట్టి దీని గురించి ఇంకా కొంచెం నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేణ మార్గేణ మహీం మహీషా గో బ్రాహ్మణేభ్య సుమస్తనేభ్యం లోగా సమస్త సుఖినాభవంతు లోగా సమస్త సుఖినాభవంతు లోగా సమస్త సుఖినాభవంతు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి